ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு கார்டனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம வீட்லேயே தூக்கி போடக்கூடிய அந்த காய்கறி கழிவுகளை வச்சு எப்படி இயற்கையான முறையில் உரம் வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக தயாரிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அருமையான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் மற்றும் வியூவர்ஸ் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு அருமையான விஷயம் இது அக்கா எனக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி கழிவுகளை வச்சு உரங்கள் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்ற ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எப்போ போய் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ நான் வந்து எஸ்பெஷலி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் போகும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் நடுவில் ஏதாவது போர் அடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன்னா சாரி ஃபஸ்ட்டே கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வீட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து காய்கறி கழிவுகளை பயன்படுத்தி உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு சரியாக உங்களுக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாள் எடுத்துக்கும் இதற்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட்டான ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டான உரமும் நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அது நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் தேவையான பொருட்களை காமிச்சிட்றேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது சதவிகிதம் வந்து காய்கறி கழிவுகள் வந்து தேவைப்படும் காய்கறி கழிவுகள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து சடனாக இவ்வளோ காய்கறி கழிவுகள் கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தேவையானது சேர்த்து வச்சுட்டு வாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காய தோல் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வெங்காய தோல் இல்லை அப்படின்னா காய்கறி கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த மூட்டெல்லாம் அவுத்துட்டு அந்த வெங்காயெல்லாம் வந்து புடைப்பாங்க பாருங்கள் அப்போ நிறைய வெங்காய தோல் இருக்கும் அவங்ககிட்ட கூட கேட்டுட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய தோல் வந்து பயன்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு முப்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் டைம் எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த அவ்வளோ நாள் டைம் எடுக்காது ஒரு பதினஞ்சே நாள்லே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய தோலை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு அந்த மண்புழு உரம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்து கிடச்சிடும் அடுத்ததாக மண் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் வந்து தேவைப்படும் மண் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி செம்மண் கிடச்சதுனால நான் செம்மண் பயன்படுத்திருக்கேன் எந்த விதமான மண்ணாக இருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எந் அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மண்புழு உரம் வந்து இந்த கலவையோடு நம்ம சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதில் நிறைய மண்புழுக்கள் உருவாகி உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் அதாவது அந்த உரம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட மண்புழு உரம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கவலையே படாதீங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல புளிச்ச தயிராக எடுத்துக்கங்க ஒரு கப் இல்லை ரெண்டு கப் அளவு கூட தாராளமாக நல்ல புளிச்ச தயிராக வந்து எடுத்துக்கங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வேப்பிலை இலைகள் வேப்பிலை நம்ம இதோடு சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூச்சி எதுவும் வராது ஸ்மெல் எதுவும் வராது அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்புழு நல்லா உருவாகும் வேப்பிலை இலைக்கு மண்புழு நல்லா உருவாகும் அதனால் வேப்பிலை வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் எடுத்துக்கங்க இவ்வளோதான் இப்போ தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தொட்டி ஒன்று எடுத்துக்கங்க தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி பூ தொட்டி தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தொட்டி தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஹோல் அதாவது நாலஞ்சு ஓட்டைகள் இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா இதில் நம்ம தண்ணி தெளிக்கணும் அந்த உயிரின வளர்கிற அந்த நுண்ணுயிரி வளர்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணி தெளிக்கும் போது அந்த தண்ணி வந்து வெளியில் வந்து வெளியேறணும் உள்ளேவும் இருந்துட்டால் அந்த நுண்ணுயிரி இல்லைன்னா அந்த காய்கறி கழிவுகள்லாம் அழுவி ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் தண்ணி வெளியேறுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு அந்த மண்புழு உரம் வந்து நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து தான் இது மேலே மண் வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுடலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் மறுபடியும் மண்புழு உரம் ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு பரப்பி விட்டுடுங்க அடுத்து தான் நம்ம காய்கறி கழிவுகளை இதில் சேர்க்க போகிறோம் காய்கறி கழிவுகளை வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா மக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் அதனால தான் ஏற்கனவே காமிச்சிருப்பேன் நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துங்க வாழைப்பழம் வெங்காயம் எல்லாமே நிறைய சேர்க்கலாம் அதில் அதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ மறுபடியும் இது மேலே அந்த நம்ம வச்சுருக்க அந்த மண்புழு உரத்தை ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு தூவி விட்டுருங்க அப்புறம் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு மண் வந்து சேர்த்துருங்க இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் தயிர் பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னா மண்புழு உரம் எங்கெல்லாம் நான் வந்து சேர்க்குறேனோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் தயிர் பயன்படுத்திங
ஒரு ஒரு மக்க அளவுக்காச்சும் வந்து தண்ணி தெளிக்கணும் அந்த மாதிரி தண்ணி தெளிக்கும் போது நல்ல வந்து அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து நிறைய உருவாகி சீக்கிரமாக வந்து அந்த உரம் வந்து மக்க ஆரம்பிச்சு அதாவது அந்த காய்கறி கழிவுகள்லாம் மக்க ஆரம்பிச்சு நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து உரமாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றும் போது அடியில் ஹோல் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக தண்ணி வந்து ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகி அதாவது வெளியில் வந் வந்துடும் அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் நம்ம அதிலே அந்த தொட்டிலே வந்து தூக்கி ஊற்றிடணும் இது சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு மட்டும் அந்த அடியில் வந்து அந்த டப்பு வச்சா மட்டும் போதும் அதுக்கு மேலே வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து நுண்ணுயிரி வந்து நிறைய வர ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் ஒரு மக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது அது ஆக்சுவலாகவே அந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மேக்ஸிமம் வந்து வெளியில் வந்து தண்ணி வராது அந்த மாதிரி இது வந்து நல்ல வெயில் படுற இடத்துல வைங்க அந்த மாதிரி வெயில் படுற இடத்துல வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பேட் ஸ்மெல் வராது தேவையில்லாத பூச்சிகளும் வராது அப்புறம் முக்கியமாக இதில் வந்து உணவு அதாவது நம்ம குக் பண்ண உணவு வந்து அதாவது சமைச்ச உணவு எதுவுமே பயன்படுத்தக்கூடாது காய்கறி கழிவுகள் பழ பழத்தினுடைய கழிவுகள் இந்த மாதிரி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா காய்ந்த வேப்பிலைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல காய்ந்த சருகா காஞ்சதாக கிடைச்சதுன்னா அதை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல பதினஞ்சே நல்லே உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சரியாக ஒரு இருபது நாளைக்கு தொடர்ந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தேன் இப்போ இருபதாவது நாள் நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு இருக்கேன் டெய்லி வீடியோ வந்து கவர் பண்ண முடியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் சின்ன சின்ன செடி ஒன்று முளைச்சிருக்கு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை குடை மிளகாய் வந்து குடை மிளகாய் விதை இருக்கு இல்லையா சமைச்சதுக்கப்புறம் அந்த விதையை மேலே தூவி விட்டேன் எந்த அளவுக்கு சத்துக்கள் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த விதைகள் அழகாக துளிர் எடுத்து மூணே நல்ல அந்த விதை வந்து துளிர் எடுத்து இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக அந்த இருபதாவது நாளில் என்ன பண்ணும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடணும் அந்த மண்ணும் அதுவும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் அந்த மாதிரி கலந்து விடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உரம் மக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் என்னால் இப்போ வந்து கலக்க முடியல ஏன்னா செடி முளைச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டு வச்சிருக்கேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நான் சைட்ல நோண்டி காமிக்கிறேன் பாருங்க வேணா உங்களுக்காக ஜஸ்ட் உள்ள உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதி பக்குவத்துக்கு வந்து அதாவது அங்கங்க கொஞ்சம் நார் நாரா இருக்கு பாதி பக்குவத்துக்கு அந்த உரங்கள் வந்து மக்கி நல்ல கருமை நிறமா மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பேச்சுலாக இருந்துச்சுன்னா வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுங்க அந்த மாதிரி கலந்து விடும்போது ரொம்ப சூப்பராக மக்கி வந்துடும் தண்ணி தெளிச்சிக்கிட்டே இருங்க அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு மக்கு வந்து தண்ணி தெளிச்சிக்கிட்டே வாங்க இப்போ சரியாக முப்பத்தி ஓராவது நாள் அதாவது முப்பத்தி ஒன்றாவது நாள் நான் காமிக்கிறேன் கரெக்டாக உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் அந்த நான் நோண்டி காமிக்கிறேன் அதாவது நான் வந்து ஒரு ஒரு தடவை கலந்து விட்டு அமுக்கி விட்டு வச்சுருந்தேன் அதாவது இருபத்தி அஞ்சாவது நாளோ இருபத்தி ஆறாவது நாளோ ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அமுக்கி விட்டு வச்சுருந்தேன் பச்சை மிளகாய் செடி பிடிங்கி எடுத்து எட்டு வச்சுருக்கேன் அது காய் காய்க்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி சைடில் நான் உங்களுக்கு நோண்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஈரமாக இருக்குது பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே மறுபடியும் சொல்கிறேன் முப்பது நாள் மட்டும் தண்ணி விட்டால் போதும் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது இது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து நிறுத்திடணும் தண்ணி விரத நிறுத்திடணும் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை நம்ம ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தண்ணிலாம் எதுவும் விடாமல் அப்படியே தொட்டிலே வச்சாலே போதும் சூப்பராக நல்ல உலர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைனா நான் உங்களை காமிக்கணுன்றதுக்காக தொட்டியை மாற்றாமல் அப்படியே தொட்டிலே வச்சுருக்கேன் இல்லைனா ஒரு கோணி விரித்து விட்டு மாடியில் கூட நீங்கள் அதை கொட்டி நீங்கள் காய வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோயோ இது இவ்வளோ லாங் ப்ராசஸ்ஸாக இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணுமா அதாவது இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணுமா எங்களால் முடியாது வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கு டிப்ஸு நான் உங்களுக்கு அதை நான் போடுறேன் ஆனால் இன்னும் ஒன்று என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்புழு உரமே கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் பண்ணுங்கள் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செடி நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மண்புழு உரம் கொஞ்சம் வச்சு நீங்கள் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடி வந்து நல்ல ஒரு சூப்பராக வர ஆரம்பிக்கும் பொதுவாகவே நிறைய பேர் வீடுகள்லாம் செடிகள்லாம் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளை கிளையாக இருக்கும் ரோஜா செடியெல்லாம் ஆனால் அதில் மொட்டுக்களே இருக்காது ஆனால் இப்போ எங்கள் வீட்டில் பாருங்களேன் கொஞ்சம் செடிங்களை அதாவது சின்ன சின்ன கிளைகள் தான் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த கிளைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொட்டோடு தான் வரும் அதுவும் கொத்து கொத்தாக மொட்டோடு தான் வரும் அதற்கு காரணம் என்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வைக்கும்போதே அதற்கு நான
ஒவ்வொரு ஊருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடக்கழிவு மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிர்வாகம் இருக்குது அந்த இடத்துல இந்த மண்புழு உரம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த குப்பைகள் கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியில் கொட்டக்கூடிய அந்த காய்கறி கழிவுகள் குப்பைகளை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எது மக்கும் குப்பைகள் மக்காத குப்பைகள்னு பிரிச்சுட்டு அந்த காய்கறி கழிவுகளை வச்சு அவங்க வந்து மண்புழு வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க அந்த மண்புழுவும் அதோடு சேர்த்து இப்போ நான் நான் பண்ண இல்லையா இதே ப்ராசஸ் தான் அவங்களும் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி பண்ணி ஒரு முப்பது நாளைக்கு வச்சுருந்து அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மண்புழு விரத்தை வந்து அவங்க வந்து விற்கிறாங்க மேக்சிமம் ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க எங்கேயுமே வந்து அதிகமான ரேட் இருக்காது மேக்சிமம் ஒரு கிலோ பத்து ரூபா தான் இதுவே நீங்கள் நர்சரியில் அந்த மாதிரிலாம் போய் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஒரு கிலோவே ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஸோ அதனால் விசாரித்து பாருங்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் கண்டிப்பாக திடக்கழிவு மேலாண்மைன்னு இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா முடிச்சூர் பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது நான் சொல்கிறது சென்னையில் வண்டலூர் பகுதியில் அதனுடைய அட்ரஸ் கூட நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய கார்டனிங் வீடியோஸ் நிறைய செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும் டெய்லியுமே நம்ம வந்து செடிகளுக்கு எப்படி ஒரு அதிகமான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு நாளைக்கே போடுறேன் கண்டிப்பாக அதனால் அந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து உங்களால் அதை ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகள் மற்றும் டேஸ்டி ரெசிபிளுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த வெளி